Las condiciones en las cuales una persona vive determinan no solo su realidad hoy, sino su futuro. En el Paraguay, miles de familias carecen de una vivienda adecuada. De ese espacio invaluable que nos brinda protección, seguridad y el calor de un hogar para desarrollarnos como personas. Esa es la razón por la cual la vivienda se constituye en un derecho básico, eje central de nuestras políticas públicas que buscan hacer que las personas que viven en nuestra sociedad vivan cada vez mejor. La vivienda no es solo un conjunto de ladrillo, cemento y teja. La vivienda es el lugar a partir del cual proyectamos nuestro mundo. Ese conocimiento de la realidad, pero sobre todo la visión de un futuro mejor, ha llevado al Gobierno Nacional a impulsar una política habitacional sin precedentes en el Paraguay. 20.000 viviendas tienen un gran impacto en las familias beneficiarias, pero también trabajamos desde Sanavita para asegurar que esas 20.000 viviendas tengan un impacto multiplicador en todo el desarrollo del Paraguay. Damos una prioridad hoy a las comunidades que se encuentran residiendo en colonias de Linder, territorios sociales de la SAS y comunidades indígenas coordinadamente con el INDI. El desarrollo de proyectos en zonas urbanas eh, realmente hoy en día se encara de una manera distinta, ya que esa mirada unidimensional de la vivienda como un elemento aislado hoy ha pasado de mirar de la vivienda al barrio y del barrio con respecto a la ciudad. A través de Yetapuy, nuestro programa de mejoramiento del hábitat, financiado con una donación del gobierno de China-Taiwán, construimos además de viviendas, centros comunitarios, consultorios ambulatorios, plazas, parques, a la par de mejorar escuelas cercanas a los proyectos. El impacto material es el tema de las viviendas. Son prácticamente 7.000 las viviendas que fueron construidas por Senhabitat en los asentamientos de las SAS, que hoy, una vez construidas las viviendas en los asentamientos, nosotros ya le cambiamos inclusive de nombre, o sea, le llamamos barrios. Sinavitat ha complementado de manera casi magistral la cantidad de viviendas construidas en todas las colonias del INDER. Tenemos básicamente eh, un parámetro de casi 9.000 viviendas iniciadas y en etapa de conclusión en colonias del INDER, en tierras públicas, lo cual nunca antes se ha dado. Finalmente uno saca fuerza y sigue adelante cuando ve, eh, va a las colonias y ve que la familia eh, como pasa y es una vivienda tan rica, de una vecina, ¿verdad? tan alejada de su vivienda. Eh, de pensar como la, los niños en invierno y de noche van de su vivienda hasta su letrina. ¿verdad? Principalmente de una comunidad que estaba muy desatendida, que eran las comunidades indígenas. La Senaitat hoy está trabajando eh, principalmente atendiendo la identidad cultural en tanto todo lo que es el proceso social como en el diseño de las viviendas. ¿verdad? O sea, nosotros estamos buscando fortalecer ese enfoque eh, de comunidades excluidas históricamente eh, y se han hecho ya varios llamados de focalización en atención a esos segmentos que son muy importantes y son parte de nuestra historia. Hoy las necesidades de los pueblos indígenas son eh, absolutamente diferentes a las necesidades de hace 30 o 40 años atrás, donde la cuestión de las viviendas para las comunidades indígenas es una cuestión accesoria. Hoy es una necesidad y hoy es un derecho al cual Gracias a la gestión de este gobierno están pudiendo acceder las comunidades indígenas del Gran Mundo. Bueno, nosotros, tanto Senavitat como, como la Tierra Binacional de Senavitat, en la margen derecha, en la margen paraguaya, eh, formamos parte del mismo gobierno, ¿verdad? o sea que tenemos instrucciones precisas del, del señor presidente de la República como para poder eh, buscar soluciones de este tipo. Senavitat, yo sé con recursos propios, está dando realmente resultados excelentes y por otro lado, en coordinación con las binacionales. Con una indicación clara del centro de gobierno, una idea del presidente de la república, que complementemos acciones de gobierno y hagamos justamente grandes procesos que lleguen a la gente. Y de eso, en ese sentido, establecimos una muy buena coordinación con el equipo de Senavitat y podemos, pudimos ir estableciendo acciones conjuntas para que eh, la visión del Presidente de la República, don Horacio Cartes, se transforme justamente en beneficio efectivo para la gente. 
Estas 20.000 viviendas simbolizan esperanza. Son una muestra concreta de que en Paraguay podemos, pero sin embargo, sabemos que no es suficiente. Siempre conversamos con el presidente de la República acerca del sabor agridulce en cada inauguración. Es lo mismo que sentimos ahora. Reconocemos que hemos tenido avances significativos en materia de política de vivienda y hábitat, pero que todavía nos queda mucho por hacer. Hoy reafirmamos un compromiso de trabajo con todas las familias paraguayas para hacer realidad el acceso a una vivienda digna para todos.